عندي كاميرا فيديو في اتش اس كبيره كانت عندنا في البيت زمان وكنت على طول انا المسؤول عن تصوير المناسبات العائليه ولا الشراع ماي كان اللي استاهل الغرق عشان مشيت في طريق ناس انا يعني من الاول اقول لك بسرعه الموضوع بالنسبه لي ماشي ازاي الموضوع بالنسبه لي ماشي حسب ما انا بنبسط بشتغل يعني دخلت فنون جميله يمكن شويه ما كنتش حابب فنون جميله انا برسم من وانا صغير بس كنت حابب اكتر ان انا ادخل معهد سينما وطول الوقت كان في دماغي حتى مش مش معهد سينما ان انا ابقى مخرج كان دايما شاغلني افلام الخيال العلمي والديناصورات والاليينز والحاجات دي ولو كنت بفكر ان انا هتخصص في حاجه ليها علاقه بال بالفيلم ميكنج كنت هحب ان انا اعمل الاعلانات بتاعت الافلام التريلرز بس بتاعت الافلام لان انا حاسس ان هي بتحكي الفيلم وبتحكي كل حاجه في مده قصيره واحيانا كان بيضحك عليا يعني كانت تعجبني اكتر من الفيلم ضربت تمثيل في استوديو الممثل مع دكتور محمد عبد الهادي وبعدها جه موضوع الجزويت مؤسسة فورد كانت عاملة كورس يعني او ورك شوب كبيرة شوية لدراسة السينما فقدمت فيها وانا مش عارف برضو انا عايز ايه لكن كل ده كان يعني جانب اقصد صناعة الافلام والفيديو ارت كان في حتة تانية خالص لما جيت اعمل مشروع تخرج في فنون جميلة اخترت موضوع الزار وده عشان فاكر ان وانا صغير شفت حاجه زي كده ما اعرفش ده حلم يقظه ولا حقيقه فدورت على زار فعلا ولقيت مكان في ال... على اطراف اسكندريه مكان ريفي كده بيعمل زار واخدت معايا كاميرا الفيديو عشان اصور وبعد ما صورت لقيت ان انا مش عايز ارسم مشروع تخرج انا عايز اعمله فيديو انا رحت للدكتور وقلت له عايز اعمل المشروع بتاعي فيديو ارت قال لي مفيش حاجه اسمها كده الكلام ده كان سنه 99 ف المهم ان انا اضطريت ان انا اعمل مشروع تخرج بتاعي بينتنج انتوا عارفين الزار ففي ناس مصدقه جدا الطقس ده وفي ناس جايه تنبسط وفي ناس كل واحد جاي يعني بحاله وبمود معين فانا لما اتفقت مع الست اللي هي الكوديا صاحبة الزار يعني المعالجة اتصاحبت عليها وقالت لي قبل ما تصور خالص وقبل ما تجيب كاميرا وتخش البيت هنا لازم تجي لي هنا ثلاث اربع مرات كنت بروح بحضر معاهم بس وعضو طبعا المكان كله ستات ما كانش فيه غير ثلاث او اربع رجالة عازفين كنت بعض معاهم وبيلفوا سجاير وحاجات زي كده وناس يعني ايه بتحاول تستمتع بوقتها وتعزف اغاني وفيها طبعا اغاني حاجات مش مفهومه بلغه مش مش معروفه يعني فالموضوع كان بالنسبه لي مثير بصريا جدا وبعد ثلاث اربع مرات لما بقيت اصور ولما الناس اعتادت عليا ما شافوش الكاميرا ما بقوا شايفينها ودي هي كانت الميزه بالنسبه لي يعني تخيلي ان انت قاعده في مكان واستاد كلهم محجبات وجلاليب وحاجات وقال ما يدخلوا يروح العين التراح والجلاليب ولابسين حاجات تانية من تحت انا قاعد على فكره <تصفيق> يا جماعة أنا قاعد <تصفيق> فكأنهم مش شايفيني ومش شايفين الكاميرا وده كان لطيف أخدت ورك شوب تاني مع باسل رمسيس باسل رمسيس مخرج مصري أسباني فلما شاف الحاجات بتاعت ال... بتاعت الزار التجارب اللي انا كنت عاملها عرفني باحمد المغربي احمد المغربي اللي هو صاحب مكان في... اللي في وسط البلد ساعه زغلول واشتغلت مع احمد المغربي سنتين صورت زار معاه و... وعملنا دوكيومنتريز كلها ليها علاقه بال... بالموسيقى التراثيه وباحداث وبال... من النوع ده 
اشتغلت افلام روائيه قصيره واشتغلت تسجيلي وطول الوقت الفيديو ارت بالنسبه لي هو السكتشنج للاسف قعدت فتره كبيره جدا بشتغل لوحدي الفيديو ارت طبعا كله ما فيش بني ادم شارك معايا فيه واول فيلمين عملتهم كانت نفس الفكره انا ليه اجيب حد يمنتج لي وانا بعرف امنتج انا ليه حد يصور لي وانا بعرف اصور الفكره في دماغي هقعد اشرحها لحد هيعملها وحش <تصفيق> ليه فللاسف ده ده, ده مش صح صناعه الافلام هي عمل جماعي وهي الموضوع بس انا كنت برتاح كده اسود ملون ده هو الفيلم الوحيد اللي ما عملتش فيه بقى ده اخر فيلم عملته وده اللي احتجت فيه مساعده من ناس كتير هو الفيلم مدته 13 دقيقه وان شوت وتقريبا حوالي 10 جمل حوار بس مفيش كلام الفيلم بيبتدي من اكستريم كلوز اب لعنيها وبيفضل يبعد لحد ما بيبقى بيثبت بعد كده بشويه وبيفضل ثابت لحد اخر الفيلم بيرجع والكادر بيوسع وبنشوف تفاصيل مختلفه وطول الوقت في حاجات بتعدي ورا احنا شايفين واحده لابسه اسود وحزينه وقاعده مع ابنها مستنيين في مكان ما المسرحيات بتاعة الفودفيل هي بتفتح على اتنين في مشكلة بيقولوا حاجة لا انت عارفة ايه اللي حصل قبلها ولا بتعرفي ايه اللي حصل بعدها وسطرة بتقفل فكان القرار انه يبقى الفيلم وان شوت الكاميرا بتفتح بيحصل الحدث الكاميرا بتقفل مع انتهاء الفيلم في الفترة الاخيرة اهتميت شوية بالميك اب افكتس فبدأت شوية أركز في ده وبدأت أذاكر شوية من على الإنترنت وبعمل تجارب كده على قد فيها بس بتحرك فيها برضو كمخرج مش مش كماكير يعني مش هيبقى ده تخصصي يعني المبنى ده بتاع راجل ايطالي انا مش فاكر اسمه بس هو عموما لسه عايش وموجود يعني هو صاحب العماره كان في بروجكت مع مجموعه فرنساويين اسمه البحث عن مارينيتي مارينيتي بتاع الفيوتشريزم اه مارينيتي اتولد في اسكندريه ودرس في الجزويت وبعد ما مشي من اسكندريه بسنه ونص عمل المانيفيستو بتاع الفيوتشريزم المؤرخ الفرنساوي ده كان جاي هنا بيدور على الاصول بتاعته والاماكن اللي كان فيها لانه بيقول ان تقريبا الفيوتشريزم والفكره كلها بدات من اسكندريه. بالمصادفه اكتشفنا ان مدرسه الجزويت مش هي الجزويت الموجوده دلوقتي اللي انا كنت فاكرها في كيلوباترا اللي هي في مكان الدير. طلعت مدرسه الجزويت هي مبنى مديريه الامن القديم. احنا كنا عايزين صور جوه مديريه الامن. مدرسه الراجل يعني مدرسه الفنان وهو صغير تخيلي مجموعة فيهم فرنساويين ومصريين وداخلين بكاميرات عايزين يصوروا جوه مديرية الأمن ليه؟ أصل دي كانت مدرسة زمان. ما عرفتكش أنا كده. <تصفيق> مين اللي ساعدنا بقى؟ عم الحاج الإيطالي الراجل السكرة ده. اكتشاف تاني لسه الموضوع فيه مفاجأة أكبر إن هو بيملك نص مبنى مديرية الأمن. اه طبعًا وعشان كده وعشان كده هم عملوا مبنى تاني اللي هو موجود في سموحة اللي بيحصل فيه الحاجات كلها. ودخلنا كمجموعة معاه وراح فاتح الجزء الخاص بيه جوه مديرية الأمن وطلعنا ودخلنا شفنا مسرح المدرسة. أنت متخيلة يا دوب معدية على حجز وناس محبوسين وممسوكين ودخلتي عالم تاني. عالم تاني. أطلال مسرح قديم ومكان لكراسي كانوا فيه ولاد هنا زمان بيغنوا بيرقصوا وبيعزفوا بيانو كان في دلوقتي بقى <تصفيق> مديرية أمن اسكندرية كنت بصور فيديو عملت فيديو أرت من الفترة دي 
كان اسمه أشكال المتاهة بالي السطوح بالمناسبه ده البلاتو بتاعي من وانا صغير طول الوقت بفكر زي ما عملت الب... زي ما قررت ان انا اعمل الباب ده ازرق فيبقى اقرب لل... للبيوت اللي في المغرب او في في اليونان او تونس الاوض دي كلها ممكن ببساطه جدا بشويه ديكورات بسيطه قوي تبقى عشش في بيوت ريفيه بالنسبة لي طول الوقت ده كان بلاتو ممكن اعمل فيه كل حاجة، أنا عارف كويس قوي الشمس بتطلع إمتى وبتغرب إمتى، عارف حركة النور فيه عاملة إزاي، المكان بتاعي لا مأجر ولا في أي حاجة ومعايا الكاميرا ومعايا الإضاءة بتاعتي ومعايا المايك وخلاص. مش محتاج غير إن أنا كم واحد من صحابي متحمسين للتمثيل أضربهم شوية بشوية الخبرات اللي أنا أخدتها في التمثيل بعد كده ونقعد نلعب. هي دي متعتي في صناعة الأفلام، مش باخد الموضوع بالشكل الاحترافي اللي الناس بتعمله لازم تكلم ممثل وتجيب لا خالص انا بلعب